Take the potential of the point B in figure to be 0. A. Find the potentials at the point C and D. B. If a capacitor is connected between C and D, what charge will appear on this capacitor? In this question, we have given this diagram and we have C and D point per potential. We can solve this question in a very easy way, but the most easy method, the most easy way, that you have to use direct which point per potential, you have to use the catch of first law, junction law, and you have to use it very easily. Let's see how it is. So, we have to use the C point per potential value, है वो x वोल्ट है ओके चलिए ठीक है अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये 50 वोल्ट का बैटरी है इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है लाइक दिस लाइक दिस कनेक्टेड है इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तीनों पॉइंट पर का जो पोटेंशियल होगा स्टूडेंट इसको हम 50 वोल्ट लिख सकते हैं क्लियर है उसी तरह ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपका हो गया जीरो वोल्ट हो गया चलिए ठीक है तो अब हम लोगों को मतलब सी पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना है एक्स वोल्ट मान रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग किच ऑफ फर्स्ट लॉ यूज करेंगे देखते जाइएगा कैसे तो पहले आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं अप्लाइंग किच ऑफ फर्स्ट लॉ के वन एलिया जिसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं एट पॉइंट सी क्लियर है सी पॉइंट पर निकालना है तो सी पॉइंट पर हम लोग लगाएंगे तो भाई अब मान लीजिए जिस पॉइंट पर आपको लगाना है जिस पॉइंट पर आपको किच ऑफ फर्स्ट लॉप लगा रहे हैं मान लीजिए यहाँ से इस तरफ चार्ज मान लेते हैं अगर Q1 गया और इस तरफ चार्ज जो है वो Q2 जा रहा है इस तरह से मान लेना है अभी क्या है कि हम लोगों को पता नहीं है कि चार्ज का फ्लो किधर हो रहा है बस मान लेना है कि इधर से Q1 चार्ज इधर गया है क्यू चार्ज इधर गया है क्यू इक्वस टू सी भी डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है क्यू इक्वस टू सी भी उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है दोनों चार्ज का वैल्यू जोड़ के जीरो कर देना है ये सिंपल सा तरीका है उसके बाद डायरेक्टली आपको जो क्यू वन क्यू टू का जो भी वैल्यू आएगा वहाँ से साइन से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो माना है वो सही माना है कि गलत माना है देखते हैं कैसे तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इधर Q1 वन चार्ज जा रहा है इधर Q2 टू चार्ज जा रहा है भाई तो किच ऑफ फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q1 वन प्लस क्यू टू नेट चार्ज होना चाहिए ये जीरो होना चाहिए क्लियर है चलिए ठीक है Q1 का वैल्यू स्टूडेंट अब ध्यान दीजिएगा ये पोटेंशियल ये जो कैपेसिटर है फोर माइक्रो फाराट कैपेसिटी का ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये 50 वोल्ट है ये x वोल्ट है और वैसे चार्ज जब इधर से इधर जा रहा है इसका मतलब Q1 का वैल्यू Q इक्वल टू सी भी से C का वैल्यू हो गया फोर माइक्रो फाराट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया x माइनस फिफ्टी एक्स माइनस फिफ्टी ऑब्वियसली चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा इसका मतलब है हम मान रहे हैं हम मान रहे हैं कि x वोल्ट ये जो 50 वोल्ट से बड़ा है क्लियर है बाकी साइन से वो अपने आप ऑटोमेटिक आपका आंसर में पता चल जाएगा जो माने हैं वो सही माने हैं कि नहीं चलिए ये Q1 का वैल्यू लिख दिया Q2 का वैल्यू कितना लिखेंगे Q इक्वल टू सी भी से C कैपेसिटेंस कितना है 8 माइक्रो फाराट एट माइक्रो फाराट ठीक है अच्छा और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना हो गया ये एक्स वोल्ट है यहाँ पे और इधर है जीरो वोल्ट तो एक्स माइनस क्लियर है इक्वल्स टू जीरो अब यहां से देखिए बहुत आसानी से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे वन थिंग दूसरा आपको यूनिट को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप यहां पे ये जो फोर माइक्रो फारार जो दिया हुआ है आप इसको डायरेक्ट uh, फारार में भी चेंज कर सकते हैं टेन टू द पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करके लेकिन देखिए बात बराबर हो जाएगा क्योंकि टेन टू द पावर माइनस सिक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा तो ले देखिए उसका कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ना है क्लियर है चलिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस टू हंड्रेड प्लस एट एक्स इक्व टू जीरो यहाँ से ट्वेल्व एक्स इक्व टू टू हंड्रेड इसलिए एक्स इक्व टू हो गया हंड्रेड बाई सिक्स इक्व टू फिफ्टी बाई थ्री वोल्ट ये आपका आंसर हो गया C पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना निकल गया स्टूडेंट 50 बाई थ्री वोल्ट एग्जैक्टली सिमिलरली आप इसी तरह D पॉइंट पर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं इधर मान लिया Q3 थ्री चार्ज गया इधर Q4 फोर चार्ज गया तो Q3 थ्री प्लस क्यू लिखेंगे Q3 के के लिए आप लिखेंगे D पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस फिफ्टी एग्जैक्टली जैसा यहाँ पे किए हैं उसी तरह Q4 के लिए लिखेंगे D पॉइंट पर का पोटेंशियल माइनस जीरो इंटू सिक्स क्लियर है और आपको फाइनली यहाँ से निकल जाएगा लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है आपने जब यहाँ पर का पोटेंशियल निकाल लिया और मान लिया यहाँ पर का पोटेंशियल अगर वाई वोल्ट है डी पॉइंट पर का पोटेंशियल तो वाई का भी वैल्यू इतना ही होगा कैसे कैसे देखिए कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है अदरवाइज आप बिगनर है तो निश्चित रूप से कैलकुलेट करके इसको देखिए इस तरीका से कैलकुलेट करने का क्यों नहीं जरूरत है तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट यहां पर ये जो आपको जो डायग्राम दिया गया है ये बैलेंस्ड विट स्टोन ब्रिज है जैसा कि आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में देखते हैं ध्यान दीजिए बैलेंस्ड विट स्टोन ब्रिज कैसे है फोर इंटू सिक्स फोर इंटू सिक्स इंटू इक्व टू इक्व टू कितना हो रहा है थ्री इंटू एट थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर 
दोनों इसका मतलब फोर इंटू सिक्स इक्व टू थ्री इंटू एट इसका मतलब ये बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज है इसका मतलब ये हुआ कि जो सी पान पर का पोटेंशियल होगा वही डी पान पर का पोटेंशियल होगा इसका मतलब ये हुआ कि सी पान पर का पोटेंशियल और डी पान पर का पोटेंशियल सेम होगा इसलिए डी पान पर का पोटेंशियल वाई का वैल्यू भी इतना ही होगा और इसका यह भी मतलब हुआ क्वेश्चन में जो कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर सी और डी के क्रॉस किसी कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो उस पर कितना चार्ज आएगा भाई तो जब सी और डी पान पर का पोटेंशियल सेम है तो हम इसके क्रॉस जब कैपेसिटर जोड़ेंगे तो उसमें तो चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा क्योंकि चार्ज फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा नहीं दोनों पान पर का पोटेंशियल सेम है तो उस पर कोई चार्ज कहने का मतलब है कि नहीं आएगा कोई भी कैपेसिटर जोड़ेंगे तो क्लियर बात है वन थिंग स्टूडेंट दूसरा इसका क्या मेथड हो सकता है तो देखिए बहुत मेथड हो सकता है फाइनली यहाँ पर जो चार्ज का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये क्या है आप चार्ज का वैल्यू यहाँ पर बहुत तरीके से निकाल सकते हैं करके आपको देखना चाहिए बल्कि क्या है आप क्या कीजिए कि भाई ये चारों कैपेसिटर का इक्वेलन कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ये सीरीज में है ये भी सीरीज में फर्दर ये टोटल पैरल में है तो नेट चार्ज यहां से क्यू इक्व टू सी भी से ठीक है नेट चार्ज आपका निकल जाएगा उसके बाद फर्दर आप किट ऑफ वोल्टेज लॉ लूप लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं इस सेक्शन में कितना चार्ज गया इस सेक्शन में कितना चार्ज गया मतलब बहुत तरीका हो सकता है आप करके देख सकते हैं